ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಹತ್ತು ಅವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಮಿ ನ್ಯಾವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಭೂಸೇನೆ ನೌಕಾದಳ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಭೂಸೇನೆ ನೇವಿ ವಾಯುಪಡೆ ಅಯ್ಯೋ ನೇವಿ ಸಾರಿ ನೌಕಾಪಡೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಾಯುಪಡೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಪೂರಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ತಿಳಿದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಡ್ ಓವರ್ ದ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಭಿಮಾನ ಪಡಿಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ನೋಡಿದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಪರಕೀಯರ ಅಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಂಗಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇ ಪ್ರದೇಶ ದೇಶದ ಜನರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮದು ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಪ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಅವ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಆಗಿದೆ ಬಾರ್ ಅದರ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಒಂದು ಅವಳ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ಶಿಸ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮಗಿ ಶಾಲೆಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಸೆವರಲ್ ಚಾಂಚಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅದರಾದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ ದೇಶದ ಸಮತ್ ಸಮ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ತುಂಬ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಸ್ಪೈ ಚೈನಾ ನಮ್ಮ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿಗಳು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಡಿಫ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಸೇನ
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಡೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ತ್ರೀ ಡಿವಿಷನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿದೆ ಆರ್ಮಿ ನ್ಯಾವಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಭೂಸೇನೆ ನೇವಿ ಅಂದರೆ ನೌಕಾದಳ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಯುಪಡೆ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಈ ಪಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೀಮಾ ಸಾಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂನಾ ಸೇನ್ ಭೂಸೇನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆರ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ದ ಆರ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂನೆ ಸೇನ್ ಭೂಸೇನೆಯ ಪದ ಪದಾತಿ ಸೈನಿಕ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೈನಿಕ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾವಲ್ರಿ ಅಶ್ವದಳ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೆಗಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂಟೆಗ ದಳ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ರೆಗಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ ನಮ್ಮ ಭೂಸೇನೆಯು ಪದಾತಿಗಳ ಸೈನಿಕರು ಸೈನಿಕರದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಶ್ವದಳ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವದಳ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆಗಳದು ಪಿರಂಗಿ ದಳ ಒಂಟೆ ದಳ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಈ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಇಷ್ಟೂ ಭಾರತೀಯ ಭೂಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿನೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಗೋದೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಭೂಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ದಂಡನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಹಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೇನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತರಬೇತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಆಪರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲೂ ಇದು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲೂ ಹೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಈ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಜನರಲ್ ಹೆಡ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೀಫ್ ಅವರು ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದು ಭೂಸೇನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾದಳ ನೌಕಾದಳ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ನ್ಯಾವಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳು ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೌಕಾದಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೌಕಾದಳ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಈಸ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಈ ನೌಕಾದಳ ನಮ್ಮದು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭೂಪೇಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾದಳ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೀಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾವಿ ಕನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಿಸಿಲ್ ಮೈಸಿಲ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮೆರೀನ್ಸ್ ಈ ನೌಕಾದಳದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ
ನಾವು ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥವನ್ನು ಇಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೀಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು ಐದು ಕಮಾಂಡಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ವಿಂಗಡಿಸ ಲಾ ಕಮಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಐದು ಕಮಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ದಿ ದಿಂಡಗಲ್ ದಿಂಡಗಲ್ ಅಂತ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶಸ್ತ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ವೆಪ್ ವಿತ್ ಫೈಟರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎನಿ ಎವೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಶಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪೂರಕ ರಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಮೇಯ್ನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಯ್ನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಂಥ ತುಂಬ ಮೇಯ್ನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಫಾಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ದ ಆರ್ಮಿ ಜೊತೆನೆ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಹೈ ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನು ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಟಿಲ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅವರ ಒಂದು ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಟಿಲ್ ಡೆತ್ ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಅದೇ ಸ್ಲೋಗನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಓಪನ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಟು ಎನೇಬಲ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ದ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ದ ಆರ್ಮಿ ಆರ್ಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟು ಎನೇಬಲ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್
para military and the array military array military para and the para military it's a for heads of his head office is situated in new delhi other office new delhi in la ide its major responsibility is to protect the coastal borders of the country idu karavali pradesh kalanu ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈನ್ ನೋಡಿ ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ನಾಶ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಒಂಥರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ವಿಕೃತ ಕೋಪ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದು ತಗೊಳ್ಳ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸುನಾಮಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೂಷನ್ಸ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಒಳ ನುಸುಳು ಒಳ ನುಸುಳದೇ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಅವರ ಬೇರೆಯವರ ಸೈನ್ಯ ಆಕ್ರಮ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣೆ ಮುಂತಾದಗಳನ್ನು ತಡೆಗೆಟ್ಟೋದನ್ನು ಇದರದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇನ್ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇದು ತುಂಬ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ನೋಡಿ ಮುನ್ನೂರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ನೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿಸ್ಗೆ ಇದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ಯ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಂದಿರಗಳೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ಯೂತ್ ಫ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ರಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯುವಕರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಾವು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಈಗ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಟೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀವಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೈಫ್ ಒತ್ತು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋತೀವಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇ ಗೆಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸೇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಇದ್ರ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಕೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಿದ್ದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ದ ಯೂತ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ನೋಡಿ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಎನ್ ಸ
ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెస్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్స్ ఓన్ పోల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కే బేరే సపరేట్ సివిల్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ ఇదే స్టేట్కే బేరే సెంట్రల్గే బేరే ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ నెక్స్ట్ ఇండియన్ రెడ్ భారతీయ రెడ్ క్రాస్ సంస్థ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఇన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా భారతదలి ఏళ్ళూరు జిల్లెగలలి ఇండియన్ క్రాస్ సొసైటీ ఇదే ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఇట్స్ చైర్మన్ ఇదర రాష్ట్రపతి యారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సారీ ఇదర చైర్మన్ యారు నమ్మ రాష్ట్రపతి నమ్మ భారత రాష్ట్రపతి ఇదర చైర్మన్ ఇట్స్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఇస్ హ్యుమానిటీ అండ్ వాలంటరీ సర్వీస్ అదర ముఖ్య గురి ఏను మనుషత్వ మరియు వాలంటరీ సర్వీస్ స్వయం సేవి ఇష్టు నవే ఇదర బగ్గే ఈ పాటద బగ్గే ఓకే వెరీ గుడ్ థాంక్యూ ఎల్లర్ తగతంత కొల్తిని థాంక్యూ